Cambiamos totalmente el informe porque hace pocos momentos se reportó un ataque armado en la zona 7. Hay una mujer fallecida y es Freddy Muralles quien estará a cargo de esta cobertura. Freddy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes compañeros de TN23, buenas tardes Alejandra, pues en este momento nos encontramos ubicados en la 40 calle y 32 avenida de la colonia El Amparo 2 de la zona 7 de la ciudad capital. Y es que en estos momentos, hace algunas, algunos instantes, se suscitó un ataque armado, esto en este lugar, en contra de una persona de sexo femenino de aproximadamente 37 años. Pero entonces serán el portavoz de los bomberos voluntarios quienes atendieron el lugar el, en el crimen para que nos pueda dar más detalles al respecto de este ataque armado. Quiero dar a conocer que para médicos de bomberos voluntarios de la 49 compañía hicieron cita a lo que es la 40 calle 632 avenida de la zona 7 del Amparo 2, donde al llegar al lugar constataron de una femenina ya fallecida que presentaba varias heridas de proyectil arma de fuego. Ella respondía al nombre de Ingrid Johanna Cruz Teo, de 37 años de edad, identificada por su señora madre, Matilde Teo. En el lugar se encuentran bomberos voluntarios en espera de las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. ¿De cuántos impactos de bala estamos hablando? Digan para médicos que dos impactos de herida de arma de fuego y lo que es la región del rostro. Gracias. Gracias. Bueno, y sin duda, pues es lamentable el hecho que se originó en este lugar. Eh, ya lo habíamos escuchado, pues la persona que está fallecida en este momento es Ingrid Joana Cruz Teo, de 37 años aproximadamente. Y como lo mencionaba, el portavoz de los bomberos voluntarios fue asesinada de dos impactos en el rostro. Eh, ella fue identificada por su progenitora en el lugar y pues según nos indicaban eh, vecinos de este sector, ella se dedicaba a la venta de cosméticos en el lugar. Eh, sin embargo, pues hasta el momento se está en espera de que las autoridades del Ministerio Público se hagan presentes en este lugar para que realice las pesquisas necesarias y así poder identificar cuál fue el móvil de este crimen. Sin embargo, también por algunas versiones que nos dieron las autoridades de la Policía Nacional Civil, es que este crimen se pudo haber originado debido a una venganza personal. Sin embargo, pues serán entonces las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio Público, para que pueda eh, resolver cuál es la hipótesis oficial en este caso. Esta es la información que tenemos por el momento, compañeros. Yo regreso con ustedes al set principal de TN23. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti también, Freddy. Pues lamentable esta información, un hecho violento que se reporta en la zona 7 y pues se lamenta el fallecimiento de una mujer de 37 años de edad. Y nosotros continuamos actualizando la información, solo que ahora es a través de las redes sociales y para ello tenemos a nuestro compañero.